Hello everybody, welcome to another class. Bienvenidos a una semana más de clases. Hoy vamos a continuar con lo que habíamos hecho la semana pasada y para eso tengo aquí yo en pantalla el tema correspondiente. Let's see. What's the weather like? ¿Cómo es el clima? Es la pregunta que tenemos aquí. What's the weather like? Para eso tengo aquí yo el vocabulario que vimos en el video anterior. ¿Recuerdas? It says here. Sunny, cloudy, rainy, windy, snowy, stormy. ¿Qué era cada uno? Sunny, soleado. Hay mucho sol en el día. Cloudy, muchas nubes. Tapan el sol. Todo oscuro. Rainy, lluvia. Día lluvioso. Rainy, Windy, mucho viento. Windy. Snowy, cae nieve. Si vamos a la sierra, pues ver que cae nieve, ¿no? Snowy. Stormy, truenos. Caen los truenos, que también están en la sierra. En el vocabulario. Cada una de estas se usa en las estaciones del año. ¿Sabes tú cuáles son las estaciones del año? Mm, piensa, piensa. Ajá. Tenemos cuatro estaciones. Y yo tengo aquí abajo las figuras de cada una. Estaciones en inglés se dice seasons. Seasons, estaciones. Cada mes va cambiando el clima, ¿te has dado cuenta? Hace mucho calor, hace mucho frío, a veces es cálido, a veces está un poquito más friecito, etc. Tengo aquí la primera figura. Cuando yo hablo de esta estación, que hace mucho calor. El sol está ahí arriba en todo su esplendor y me quema. ¿Qué estación sería? ¿Sabes tú cuál es? En español, obviamente, pero en inglés es summer. Summer, ¿ok? Verano. Summer, verano, summer. Next, cuando pasa el verano, comienzan a caer las hojas de los árboles en el piso, hace un poquito más de aire, llega un poquito de friecito, poquito nada más. ¿Qué estación es? En inglés tenemos la estación fall, fall, otoño, fall, caen las hojas. Ok, repeat after me, fall. Then we have esta estación donde hace mucho frío y estamos ahora mismo en esta estación. Me congelo. Aquí no cae miedo, obviamente, pero en otras regiones sí. Y en otros países también. Pero digo, eso no nos quita que haga mucho frío. ¿eh? Hace mucho frío igual. ¿Qué estación es? Invierno, pero en inglés se dice winter. Winter. Invierno. Winter. And the last one, tenemos la última, donde salen las flores, los pajaritos, las mariposas otra vez, y empieza a salir nuevamente el sol. ¿Qué estación es? Ajá. Tengo por aquí Spring. Spring. La S es como una serpiente. Spring. Spring. Primavera. Spring, primavera. Son las cuatro estaciones que tenemos en el año. Summer, fall, winter, spring. Summer, fall, winter, spring. Donde hay un montón de pajaritos. Esas son las cuatro estaciones. Remember. Ahora vamos a enfocarnos en el grammar. Cómo hacer una oración poniendo las estaciones y también poniendo el vocabulario de los climas. Tengo por aquí, it says. Tengo mi primera, es como una conversación. Letter A, imaginemos que es Pepito. Y letter B, imaginemos que es Pepita. ¿Ok? Pepito dice, it's summer. Es verano. Y Pepita pregunta. What's the weather like? ¿Cómo es el clima? 
Y, ¿qué dirá Pepito? En verano, ¿cómo es el clima? Si yo voy a la primera parte de los climas, hay truenos, hay tornados, hay mucho aire, cae nieve. ¿Qué cosa hay en verano? ¿O cómo es el clima en verano? Ajá, very good. It's sunny. Es soleado. Es verano. ¿Cómo es el clima? Es soleado. It's summer. What's the weather like? It is sunny. Pasemos a otra pregunta, otro ejercicio, otro ejemplo. It says, it's winter. What's the weather like? ¿Cómo será el clima mm, en invierno? Mm, oh my gosh. It's winter, invierno, hace mucho frío. ¿Cómo será el clima? Let's see. ¿Qué dice Pepito? It's snowy. It is snowy. Cae mucha nieve. En realidad, ¿no? En otras regiones, como ya te dije, y cuando cae mucha nieve, ¿qué hace? Mucho frío. It is snowy. Remember, si vemos los ejemplos, tengo it's y la palabra it is. It's, it is. Es lo mismo. Te lo pongo aquí porque en algunos ejemplos, algunos libros, algunas páginas, siempre contraen esta palabrita. It is, it's. Es lo mismo. ¿Ok? Puedes escribir aquí en las oraciones. It's o it is. Cualquiera de los dos. ¿Pero qué pasa cuando ahora yo hago una pregunta en afirmativo y en negativo? Vamos a ver esto aquí. Yo tengo aquí mi primer ejemplo. Esta es una pregunta directa. It says, is it sunny in summer? Mira cómo he cambiado de sitio aquí ahora. Primero va la palabra is en mayúscula siempre. Y la palabrita it va segundo. Lo cambias. Is it sunny in summer? ¿Es soleado en verano? La, me está pidiendo que yo responda de forma afirmativa. ¿Qué es afirmativa? En forma correcta. Que esté bien. Entonces, ¿es soleado en verano? Claro que sí. Y yo respondo, yes, it is. Mire cómo respondo aquí. Yes. Coma, it is. Aquí se pone completo. No se abrevia la palabrita. It's no. Completo. It is. ¿Ok? Tienes que recordar esto. Así que, Tom me va a ayudar. Uh -huh. Tom, mira aquí. Cuando yo tengo en la oración, es importante que recuerdes que siempre se pone completo. Uh -huh, good. ¿Ok? Ahora. Voy a tengo aquí otro ejemplo y dice, Is it snowy in summer? Is it snowy in summer? ¿Qué dirá aquí Tom? Mira más de cerca. Cae nieve en verano. ¿Ustedes qué dicen? Cae nieve en verano. Yes or no? A ver, ¿qué dicen todos? Voy a responder de manera negativa esta oración, dice. Manera negativa. Negative, in English. Cuando es negativo, yo voy a responder de la siguiente manera. No, it isn't. Así. No, pongo la palabra it, y luego al is le aumento n, comita y una t. No, it isn't. Entonces, cuando tengas una pregunta en afirmativo, ¿qué haces, Tom? Pongo de manera completa, it is. Ajá. Y cuando es negativo, ¿cómo lo pones, Tom? Le pongo el no, la coma y lo aumento nt. It isn't. Very good. Cuando hablemos de los climas y sea la oración correcta, yes, it is. Si es negativo, ¿qué vas a decir tú? No, it isn't. Very easy. Es muy fácil. Entonces, yo tengo aquí en la pantalla la primera parte de arriba, una oración completa. Y abajo una pregunta directa, ¿no? La, la diferencia entre estas dos. Me da el clima y yo pregunto, ¿cómo es el clima? Y le doy mi, mi vocabulario del clima. En la segunda me está preguntando, ¿cómo es el clima directamente en cada estación? ¿Cuántas estaciones hay, Tom, para ver si estuviste atento? Mm. ¿Qué pasó? Mm. ¿Qué pasó? Mm. 
Hey, ¿cuántas estaciones son? Four. ¿Qué dijo Tom? ¿Qué significa four? Ajá, good. Cuatro. Cuatro estaciones. Four seasons. Ajá, very good. Four seasons. Excellent. Ahora aquí yo te dejo una tareita. Mira aquí, homework. Para tu cuaderno, ¿ok? Te he puesto cuatro dibujos. Summer, winter, fall, spring. Cada uno, ¿ves? Con su, el sol, las nubes, etc. Y te he puesto tres líneas. En cada uno. ¿Qué vas a hacer tú? Vas a poner el clima que le corresponde a cada uno. ¿Ok? Yo creo que aquí le corresponden tres de la primera parte de aquí le colocas en cada una de las estaciones. ¿Está bien? Uh -huh. Very easy. Anda viendo, pregúntale a papi o mami qué ocurre en verano, qué ocurre en invierno, primavera y otoño y vas colocando ahí las estaciones. ¿Ok? Uh -huh. Next. Te he puesto aquí. Number two, it says, answer these questions. Responde estas preguntas. Te he puesto una pregunta y tú lo que vas a hacer es poner la respuesta abajo. It said, it says, is it cloudy in spring? Hay bastantes nubes en primavera. Respondes con yes or no. Number two, is it sunny in winter? Es soleado en invierno. Respondes. Number three, is it stormy in summer? Caen tormentas o truenos en verano. Number four, Is it rainy in fall? Cae lluvia en otoño. Mira bien y respondes con yes, it is, o no, it isn't. ¿Cuál de las dos respuestas irá en cada una? Depende de ti para que lo completes. Y en la parte de abajo tengo un dibujo. It says, put the names of the seasons, then color them. Vas a poner aquí en los espacios en blanco el nombre de cada estación, según la imagen. Una vez que has colocado el nombre de la estación a cada imagen, vas a colorear. Mm, yo quiero. Ah, tú también tienes tu tarea. También lo vas a, vas a hacer, ¿ah? ¿eh? Coloreas todo, todo, todo con el nombre de las estaciones y así vas a ir repasando el vocabulario y qué corresponde a cada estación. Y para terminar, vas a ir al workbook a la página 34, page 34. Dices, the weather. Hay un audio aquí. Number 18. Vas a escuchar y el primero que nombre vas a poner el número 1, 2, 3, 4. Summer, fall, winter, spring. Cuando coloques el nombre, abajo, el número, el, perdón, el número, abajo colocas el nombre que le corresponde a cada figura. ¿Acerca de qué? Estaciones. That's right. Luego... Dice aquí, number two, listen and draw. Vas a escuchar el audio. Number one, lo que diga, vas a dibujarlo. ¿De qué habla? De los climas. Si es soleado, si es cae con nubes, hay lluvia. Lo que escuches, lo dibujas por aquí. Y en la actividad número dos, vas a escuchar, ok, otra vez. Por ejemplo, de la uno, va a decir... Es soleado y si era correcto le pones yes, it is. Si dice eres soleado y en la figurita está con un torno con truenos, pones no, it is. ¿Dónde lo colocas? Aquí. Aquí. Vas a colocar number one, yes, it is, no, it isn't. Number two, yes, it is, no, it isn't. Number three, yes, it is, no, it isn't. Number four, Yes, it is. No, it isn't. Según lo que indique el libro. ¿Ok? Eso es todo para poder reforzar nuestro vocabulario del clima y también el grammar acerca de las estaciones y el clima. Very easy, right? Uh -huh. Good. That helps you all for today. Remember, always wash your hands, stay home, stay safe, and we'll see you next time. Bye-bye.